À vous. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, euh, notre pays ne peut que se réjouir des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se tiendront cet été. Ce rendez-vous pour la nation sera évidemment, aura évidemment des retombées positives. Cependant, nous restons inquiets. Inquiet car l'été, c'est aussi la période prisée par nos festivals. Concerts et autres animations sont prévues dans les Ardennes comme dans le reste de la France. Alors que 2023 a été une année exceptionnelle avec des artistes retrouvant leur public et des millions de places vendues rompant avec des années sous le joug du Covid, nous craignons que cette vague positive soit enrayée. J'ai cette douloureuse impression que rien ne semble avoir été anticipé, préparé ou annoncé pour tous ces festivals qui se tiendront notamment à partir du mois de juin au vu des différentes discussions avec les représentants nationaux de ces festivals. Certains festivals envisagent même une annulation de dernière minute en raison d'un manque de disponibilité en ressources humaines ou de matériel, voire de surcoût. Les sapeurs-pompiers, nos forces de sécurité, je pense à la sécurité civile, mais aussi la Croix-Rouge, seront abondamment sollicités. Comment habiller Pierre sans déshabiller Paul Comment maintenir des moyens constants pour nos festivals qui risquent d'être les victimes collatérales d'un heureux événement et éviter toute annulation de dernière minute Madame la ministre, nous manquons cruellement de visibilité. Ainsi, dans mon département, comme dans d'autres, nous ne disposons pas de référents festival. Nous avons besoin d'un pilotage sur les décisions qui ont été ou qui seront prises. À trois mois des Jeux olympiques et paralympiques, rien ne semble avoir été prévu ou annoncé. Comment accompagner nos festivals dans ces moments si délicats Comment maintenir une offre culturelle dans nos départements et aider tous nos festivals, sans exception, petits et grands et surtout, les rassurer. Madame la ministre, ne transformons pas l'année 2024 prometteuse en année désastreuse. Ne faisons pas de l'été 2024 un nouvel hiver pour nos festivals. Et pardonnez-moi cette métaphore saisonnière, mais si Vivaldi et ses quatre saisons nous donneront toujours de l'espoir. ministre. Merci beaucoup, monsieur le, sénateur, monsieur le Président, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Joseph. Effectivement, je, je comprends votre attachement euh, au, au festival et à l'importance de la culture, madame la sénatrice, il est connu. Et en particulier dans les Ardennes, à partir de juin 2024, 2024 qu'est-ce qui se passe Vous le savez, effectivement, et vous l'avez rappelé, les JO arrivent, il y a une mobilisation historique euh, dans notre pays pour euh, les forces de sécurité intérieure. Il y a un continuum de sécurité à apporter, bien sûr. Et sur la période euh, des Olympiades, du 18 juillet au 11 août, effectivement, euh, euh, aucun euh, événement d'ampleur ne pourrait être organisé. Mais il se trouve que chez vous, le grand festival, le fameux cabaret vert, se déroulera du 15 au 18 août, n'est pas impacté par cette mesure. Et pour les événements de moindre ampleur qui ne nécessitent pas de recours à des moyens locaux en force de sécurité intérieure, je vous confirme qu'ils ont vocation à se tenir dans un usage bien sûr modéré des forces de l'ordre et toujours en dialogue avec les collectivités territoriales, mais c'est leur tradition de fait, madame la sénatrice. Et par exemple, dans les Ardennes, puisque je me suis renseignée, en préparant cette réponse, les traditionnelles fêtes de la Sainte Anne à Rethel se dérouleront du 27 juillet au 4 août sont maintenues. Enfin, parce que vous l'avez dit, il n'existe pas de référente départementale festival et je comprends que ça peut créer ben, un manque, en tout cas du besoin. Euh, à ce stade, ce sont les services préfectoraux qui assurent la coordination avec tous les acteurs mobilisés. À mes, les informations que j'ai recueillies disent qu'aucun festival n'est, en tout cas à ma connaissance, annulé à ce jour sur votre territoire. En tout cas, ils sont préservés. Madame la sénatrice, je suis convaincue de l'enjeu et de l'importance des animations culturelles qui génèrent de l'emploi, du lien social, de l'attractivité touristique. Et c'est pourquoi je vous assure de la totale mobilisation des services de l'État et la volonté de dialogue étroit avec les collectivités et les organisateurs pour que personne ne se retrouve dans une inquiétude supplémentaire. Mais ce qui est certain, Madame la sénatrice, c'est qu'on a besoin de ces festivals sur nos territoires. Ils leur donnent leur visage, la vie et, d'une certaine manière, l'activité terroristique aussi.